ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഫിഷ് കറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിഷ് കറി വെക്കണമെങ്കിൽ ഫിഷ് വേണം അപ്പോൾ ഫിഷ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പാണ് ഫിഷ് മിത്ര എന്നാണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂണ്ടയിൽ പിടിച്ച മീനാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അമോണിയ ഒന്നും ഇടാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് വുമൻസിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പായത് കാരണം എല്ലാ ഫിഷും അവർ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി തരും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായം അതുപോലെ കട്ടിങ് ചാർജൊന്നും അവർ ഈടാക്കാറുമില്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫിഷൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫിഷൊന്നും കിട്ടാറില്ല ഇത് ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ ഭയങ്കര രണ്ട് മീൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാരണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിന്ന് പോകുന്നത് അത്ര ഭയങ്കരമായ മീൻ അതിൻ്റെ ആ വലിയ മീനെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോയ്ക്ക് അകത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നവർ ഭയങ്കര മീൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ മീനിൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ആ വലിയ മീനാണ് ഇപ്പോൾ എയ്സിലോട്ട് കയറ്റി ചെയ്ത് ഇത് ചൂര കേട്ടോ അത് മറ്റേ മീനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ചെറുപ്പമാണ് എങ്കിലും നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീനാണ് പൊതുവെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ക്യാമറയിൽ ഫിഷിൻ്റെ വലിപ്പ് അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യത കുറവായിട്ടോ ആ ആളിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഏകദേശം അതിന് ഒരു രണ്ട് ആളിനെ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റും അത്ര നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അവരപ്പോൾ ഫിഷിനെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പോയിലോട്ട് കയറ്റി വന്നു തോന്നും എന്തായാലും അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ഫിഷ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം രാവിലെ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച അവറായപ്പോഴാണ് വന്നത് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും ഒരു ഉച്ച അവറായിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആളൊക്കെ അകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി പോലും വിഷമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഷോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഫിഷൊക്കെ അമോണിയ ഒന്നും ഇടാതെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഒരു നന്മയുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഫിഷ് എല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ അവർ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും അതിൻ്റെ പേരും ഇന്നത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡുണ്ടോ ഫിഷിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള ബോർഡ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ ഒരു റേറ്റിൽ തന്നെ അവർ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും ഇത് കട്ടിങ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റാഫുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ പാക്കിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മീനുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇവർ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അകത്തോട്ട് മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടോ ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു രണ്ടാളിന് എന്തായാലും അതിന് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റും അത്ര നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അഴുക എന്ന് പറയുന്ന മീനായത് അപ്പോൾ നല്ല മാംസമുള്ള മീനാട്ടോ ആ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ വലിയ മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടിപ്സ് ഒക്കെ കാണാതിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് തല സെപ്
പഴുക എന്ന് പറയുന്ന മീൻ ആട്ടോ ഇത് ഹമോൺ എന്നൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറബ്യൻസൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള മീനാണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കട്ടിങ് ഒരു സൈഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും എനിക്ക് പറ്റിയ മീൻ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ലൊരു കറി വെക്കാൻ പറ്റിയ മീനാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചൂട മേടിക്കാം എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറുണ്ട് എന്തായാലും അതങ്ങ് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് നെയ്മീനും കൂടി മേടിക്കാം അപ്പൊ നെയ്മീൻ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നെയ്മീൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാം ഏ അപ്പൊ മപ്പാസിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അത് ഫ്രൈ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറി വെക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മപ്പാസിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നെയ്മീൻ മപ്പാസിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ആറ് പീസ് നെയ്മീനാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നല്ല എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ രണ്ട് കപ്പും ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പും അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ എടുക്കുമ്പോഴേ അതിനോടൊപ്പം ഒരു പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി അരച്ച് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ദ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്ക് കണക്കായിട്ടിരിക്കണം നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ കൂടി ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ നിന്നും പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പകുതി കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു നുള്ള മഞ് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിഷിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര അരപ്പൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ആ ഒരു അരപ്പൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആറ് പീസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരപ്പ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു പാകം മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്ത അതേ എണ്ണയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഫിഷിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുണവും നമ്മളുടെ കറിക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 
രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞെവിടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സവാള അരഞ്ഞതുകൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെരുജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിളപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം പാൽ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലൊന്ന് തിള വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ സവാളയ്ക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടതാണ് അതുപോലെ മീനിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇടാൻ അപ്പോൾ അത് കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പീസുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കം ഒന്നും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാലും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി അരച്ച് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഇത് തിളയ്ക്കരുത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി പിരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ കൂടി ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പൊടിയാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ തിളക്കേ ചെയ്യരുത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി പിരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ലായിരിക്കും കറി അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ബൗളിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഷ്ണമൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകരുത് മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോയാൽ ആ കറിക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പാലാട ഒക്കെയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പത്തിനും പാലാടയ്ക്കുമാണ് അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാലാടയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്ന് നല്ല ചൂട് പാലാടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നെയ്മീൻ പപ്പാസ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനും ഫിഷാണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കരിമീനും അതുപോലെ ആവോലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സെയിം റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നെയ്മീൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയാവും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരി